学长帮我们跪一起鼓掌，当时就全部都完全投入到看您的舞蹈。<笑>我以为你要说<笑>跳的一般，<笑>没有没有没有没有没有，鼓掌鼓掌。然后我们进行下一个环节怎么样？好、嗯，下一个环节叫做随机行动吧。您随机选一个彩笔，画一幅自画像。在画的同时呢，我会进行快问快答。<笑>选一个这个颜色吧，天蓝。太考验我的绘画能力了。相信您。第一个问题，最近老师还是处在一个被厨房拿捏的大状态吗？我觉得我上一次进厨房真的就是上一次的事情了。<笑>那下次想挑战什么菜系？嗯。我想挑战乐师吧。X Form 里面成员有谁的厨艺比较好呢？感觉应该小林的厨艺会比较好吧。之前好几次做饭都是他负责做饭，然后我们负责吃。第二个问题，最近有经历过饿死瞬间吗？就是你们看到我手上的这一幅画，对吧？一般什么情况下你作为编舞师的 DNA 最容易被唤醒？我感觉就是听到一首非常打动自己的音乐的时候吧。对。下一个问题是，看你微博上次惜败给小师的保龄球比赛，就是那个 Vlog。嗯。呃，你觉得和？ X Form 哪位成员打保龄球是会赢的？跟孙一航吧，<笑><笑>我感觉他应该会被保龄球给扔出去。嗯、<笑>好，刘老师，那我们现场连线一下下一个挑战叔吧。要跟他说，我要跟你下次 battle 保龄球，看他会不会接我的电话。所以上次那个 vlog 里面那个工作人员真的很厉害，<笑>指甲都劈了，<笑>你说他厉不厉害？<笑>嗯，这是还凌晨，<笑>不要误会。喂，啥？<笑>你在干嘛？你还在剪头发吗？我这你没去呢，我还没睡呢。<笑>所以你是起晚了是吧？没有，本来就就三点就去。骗人！你还跟我说五点要来公司。真的要来。<笑>好了好了，就是他们说我得选一个人挑战。如果说打保龄球的话，我一定会稳赢的，会是谁？然后得给他连线。然后我就觉得我肯定能赢过你，就每一次肯定都是我赢。不是,<笑>不是你打电话过来杀人诛心的是吧？<笑>你你会打保龄球吗？你看，我先问你会打保龄球吗？我会打呀，我当然会打。那个、你你上一次打是什么时候？<笑>两三年前，三四年前吧。<笑>那我觉得可能跟我差不多了，不想看，因为我感觉应该是那种被保龄球扔出去的人。<笑>太过分！我跟你讲，我现在不去公司了，我太伤心了，我已经被你伤到了。哈<笑>哈、嗯、你就跟忽悠的朋友们打个招呼。Hello， 忽悠的朋友们，大家好，我是 X 王孙一航，我就是这里面最帅、最有才华的人，请大家记住我哦。好了，后面的不用听。<笑>什么意思？<笑>刚刚还杀人诛心吗？<笑>你赶紧去剪头发，待待会来公司，再再见，拜拜，拜拜，见。嗯。嗯，我挂了，三二一，拜拜。好，我们继续，请刘老师想象一下，十年之后的自己是什么样子？嗯，感觉应该是完全不一样的自己了吧？毕竟人生没有多少个十年，哦、<笑>这可是十年。上一次看红片是什么时候？八、哎、百年前的事情了吧？我感觉。百年前。<笑>那如何才能说服你跟你一起去？当然有可能不是。至今为止，没有任何一个人能够成功说服你去。是吗？我觉得，免谈肯定是没办法的。<笑>给你一百亿，你给我一百亿去吗？<笑>一百的话不去，但是你如果让我选，就是蹦极或者是鬼屋的话，我可能会选择去鬼屋。哦、oh. ，我实在是接受不了蹦极，<笑>我怕我跳了之后，我拿不到这个一百亿，<笑>我已经没有命。<笑>你是一个容易获得成就感的人吗？我觉得我是、啊。分享一下最近的高光时刻。最近的高光时刻，我觉得是编起风了的时候，就是编完之后，哦、oh. ，就有一种自己被自己感动到的感觉。就我有的时候会编到一个点，突然哪一个动作。就觉得哇，这个太合适了，<笑>然后就突然把自己给打动到。对，知道刘老师测过 MBTI， 呃 ，INFG 提倡者，我们这边呢也准备了几张不同人格的表情包，看你能不能选出来你对应的人格哦。第一个，解决破事的方法，生活中所有的破事，健忘，还挺像的，是吗？第二个，遇到崩溃委屈气氛的事，编辑朋友圈，算了，还是不发了。好像不太像的样子。好、哦，我感觉我是这样的。<笑>哦，你是这样的吗？对，就是有的时候会因为懒，让我听一听。<笑>摸鱼人的话，偷懒的意思是吗？嗯，那肯定不是。下一个呢？好，我今天就来整理一下房间。有,有那么一点像了呢，居然。<笑>但我感觉我应该没那么的犹豫不决。哦，破碎的心，把自己的悲伤添油加醋编成段子，逗笑朋友们。No，、嗯、这不是我。No，No，No，No。No, no, no, no. 就是在睡觉的时候，睡觉的时候，你今天你也太完美主义了吧？嗯，这个也有那么一点点像。就我感觉我会这样思考，但应该不会思考这个问题。那我们最后可以在，呃，你觉得哪哪个是比较像的？我们选一下
那我觉得这个可以先保留一下。好，这个先保留一下。我觉得一或者最后一个。这个。你觉得哪个比较像我？我蛮健忘的，但是那种有的时候会突然想起这件事情，就现在那个纠结里面。好，这个吧，我感觉我有很多这样的时候，但好像没思考过关于完美不完美主义的这个问题。这个好像比较像一点。哇哦，真厉害，竟然选对了！我真的是这样的吗？所以在你们眼中，我是完美主义。我感觉我可能以前是，但是现在我有点说不上来，就到底什么样子才是叫完美的。就可能做任何一件事情都觉得一定要把它做到最好。因为我以前的想法可能会是觉得所有的事情一定要做到完美，但是现在的话，我好像做自己比、哦、比做做的完美好像更重要一些。对对对对。还有最后一个问题，分享你最近单曲循环那首歌。想见你，想见你，想见你。<笑>可以清唱一下吗？想见你，只想见你，未来过去，我只想见你。哇，不好意思了，盯着我，清唱一下。<笑>是你想对着他，你想还是对着你唱吗？穿越了千个万个时间线里，人海里相遇。哇哦，可以可以可以，我们的画画的怎么样了，刘老师？<笑>有点不好，不太好意思翻过来了。其实我觉得，我来吧，我来吧。<笑>我觉得他最起码非常生动的表现出来的是一个人。<笑>你们绝对能认出来，这个就是我。<笑><笑>我那么多的头发去哪？可能大家会觉得我就是拍照很爱比耶这个什么。哦哦，对，就万年剪刀手。那这个就是叉腰这样。啊啊，叉腰比耶 ，get 到了，我 get 到了。<笑><笑><笑>我真的是一样哎，连那个弧度都是一样的。Wow. 那么我们还在胡友 APP 上收集了小蝴蝶们想要问你的问题， wow. 现在就请主个揭开并模仿，一定要模仿粉丝的语气进行提问，然后再回答该问题。好，来吧。胡友 ID Lily， 刘俊呀，有没有想和什么艺人朋友合作呢？<笑><笑>我感觉目前的话，其实可能会比较想踏踏实实的先做好自己。第二条，我有 ID 北极星小迪，感觉应该是比较文艺的。你近期计划是什么呢？可以跟大家分享吗？还<笑>是<笑>不能让大家知道了啊、哦？对对对,对,对，近期确实是有些计划。好的，就请粉丝们自己期待啊！你来试，你来试，要不然这第三个人再打我了。啊，没有没有，小蝴蝶们都非常的友善的。哇哦，忽悠 ID 小奶葡萄，<笑><笑>这个就比较像那个口吻了哦。嗯，换个风格吧，宝贝。路<笑>上<笑>没有想到会是这种风格。<笑>应该勇敢上前跟你打招呼，还是默默盯着你就好。我觉得可能默默的盯着我就好了吧，因为就是我可能。还是会比较怕生，就你如果跟我打招呼，可能会很害怕对。对，就更多的可能是李老师就是不知道以怎么样的方式能够就面对这些、哦。所以你也跟我打过招呼是吗？是<笑>我在默默在背后默默的看着，<笑>我不知道上前。就我们就其实做粉丝的就不应该去过多的去打扰。对对对，就是像我之前说的，就是还是保持一定的距离吧，就是、嗯嗯，适当的，不太近不太远的距离。在什么地方可以偶遇我？书店吧，因为我还蛮常去书店看一看，近期有没有什么上新的书。Number four， 我有 ID， 拜拜。俊哥，俊哥，可以讲讲 iPhone 的宿舍日常吗？有什么有意思的事情吗？我感觉我们就是会经常会有聊不完的话题吧。嗯，就可能从一楼聊到三楼，聊到从三楼聊到一楼就。<笑>上班摸鱼，我举报实名举报，然后上班摸鱼，就是休息在家的时候，<笑>上班也不会在家嘛。你看我现在就在上班。<笑>好，我们第五个问题，回家你。好，热 ID 俊俊 Joe， 从导师成为练习生重新出发，最大的收获是什么？什么动力让我坚持下去我的梦想？先说一下，就是其实当时。就是决定重新就是开始站在舞台上的时候，其实有好几个因素。第一个就是心中的梦想，然后第二就是当时跟爸妈说到我心中的梦想是什么的时候，我才决定离开家乡，自己一个人出来闯荡。我当时就想，我想要在努力的追上时间，在不太晚的时候，让爸妈看到我在台上的那个样子，实现当年的诺言
。那其实最大的收获是什么？我觉得其实就是以前经历的种种的。事情跟回忆造就了现在的我吧，然后也决定了未来的我会是什么样子。做的每个选择，呃，我都是有收获的。这些所有的人生经验、跟经历、跟体验，是接下来我人生之中非常重要的动力。走到现在所做的每一个决定，跟自己走的每一步路，对，那么坚持着往下走的。说的太好了，做出这样的决定需要很大的勇气。嗯，好的，我们这个环节就结束了。关注胡有娱乐。胡有看点，下载胡有 APP， 所有的小伙伴们，我们下次再见喽，拜拜。拜拜